Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper e hoje temos um vídeo especial com meu amigo americano que fala inglês americano. Pode falar seu nome? Zeus. Zeus, como Zeus se acredita no, no, no nome dele? Então, vamos fazer um vídeo em nossa série de palavras básicas que todo mundo fala em inglês, todo, toda pessoa nativa fala e mesmo assim a maioria dos alunos nunca aprende. Que pessoal faz isso? Uma expressão super comum que nenhum dos meus alunos sabe, nenhum, nenhum deles sabe, é no wonder. O que significa no wonder, pessoal? No wonder, não quero que vocês se confundem no wonder com a palavra wonder. Ok? É diferente, é uma expressão quando nós falamos no wonder. Falamos no wonder quando falamos que uma coisa não é uma surpresa, não é de admirar. É, na verdade, é uma coisa que nós esperaríamos. Ok? No wonder. Por exemplo, eu falo, você tem dois bebês? No, ah, não é de admirar que você tem olheiras. Não é de admirar que você tem olheiras. You have two babies. No wonder you have circles under your eyes, né? Porque é, não é uma surpresa. No wonder. Ah, uma coisa que eu esperaria. No wonder you have circles under your eyes. Não é nada, não é uma surpresa. No wonder. Zeus. No wonder é muito comum em inglês. It's the most common. <laughs> oh, ele está em frente da câmera pela primeira vez, parece. No wonder he's nervous, right? Não é de admirar, não é uma surpresa que ele fica um pouco ansioso. Tudo bem, tenta de novo. O que você ia falar? No wonder. No wonder é uma expressão comum. It's one of the most common phrases. It's one of the most common phrases. É uma das expressões mais comuns. Podemos falar no wonder sobre, por exemplo, você está casado? Não é de admirar que o seu, seu cabelo está ficando branco. Né? Em inglês diríamos, you're married, no wonder your hair is turning gray. No wonder your hair is turning gray. Nós não falamos muito white, falamos gray. Não, eu falei, você está casado? Não. You're not married. No. Okay, but your hair is turning gray. Né? How about me? I don't know if your hair is turning gray. Uh, um pouquinho. Okay? So, uh, my hair isn't turning gray, mas deve começar a virar. Mas sabe o que é? Meu cabelo está caindo. My hair is falling. No wonder. Estou casado. No wonder my hair is falling out. I'm married. Agora, pessoal, uma expressão super importante que também pessoas não aprendem porque quando elas escutam, elas presumem o literal. E essa expressão não significa o que, o que falamos ao pé da letra. A expressão é to be sick of. Se você fala uma coisa assim. I'm sick of... I'm sick of cell phones. I'm sick of cell phones. Mas não quer dizer que você está passando mal, <laughs> ok? When you say I'm sick of cell phones, it doesn't mean that you're physically sick. If you say I'm sick of cell phones, it means você está de saco cheio, ou você está cansado de cell phones, e é verdade. I'm sick of cell phones. Quando eu falo I'm sick of cell phones, estou de saco cheio. Todos esses cell phones, todos esses... Uh, telefones celulares estão, astra estão estragando nossas vidas, arruinando nossas vidas. I'm sick of cell phones. Ou oh, posso falar, e isso é, estou cansado, estou de saco cheio de. Podemos falar também, I'm sick of, e é verdade também, I'm sick of influenciadores digitais. So uh, I'm, I'm sick of influencers, social media influencers. I'm sick of going to the gym. You're sick of going to the gym? Você está de saco cheio de ir para a academia. Yeah. Okay. So, 
Sikov no quiere decir que estamos pasando mal. Sikov exactamente como, como falamos, estoy de saco cheo o estoy cansado de una cosa. I'm sick of social media influencers. ¿Sabe por qué? Ellos falan, uh, acho que influenci influenciadores uh, digitales. ¿Sabe por qué? No todos, <laughs> yo soy un, mas estoy de saco cheo de ellos. Porque las personas que hacen esos vídeos sobre inglés muy superficiales, porque esos vídeos están estragando el inglés de muchas personas que realmente quieren aprender. Y estoy de saco cheo de eso. I'm sick of this. Podemos hablar en portugués, estoy de saco cheo. Pero nosotros no podemos hablar I'm sick of. Nos tenemos que colocar OK, estamos de saco cheo G. Like I'm sick of social media influencers, he's sick of the gym. Nos tenemos otra expresión para I'm sick of. Que I'm fed up. I'm fed up. Qual é, você fala I'm fed up? Yeah. Com I'm fed up. É também muito comum, especialmente quando você termina a frase aí. Você fala, ah, não vou ficar aqui mais. Eu não quero ficar mais na Inglaterra. Eu não quero morar mais na Inglaterra. I'm fed up. I don't want to stay anymore in England. I'm fed up. Sabe? E alguém fala, por quê? E você fala, I'm sick of the weather. Estou de saco cheio. Do clima, entendeu? So, se eu falar, I'm fed up, estou de saco cheio. Mas se você fala, estou de saco cheio de, é mais comum falar, I'm sick of something. Uh, ok, so you, do you say I'm sick of a lot? Or yes, I do. Is it a very common expression? Always. Ok, thank you. Pessoal, no primeiro vídeo que nós fizemos sobre palavras do dia a dia, palavras corriqueiras, palavras básicas que alunos não aprendem, mesmo que são básicas, eu falei sobre a palavra way, porque alunos têm a tendência de aprender way como caminho, ok? Mas way também é muito comum para se falar jeito ou modo ou maneira. Se so você fala o melhor jeito de aprender com inglês para Dr. Cooper, você fala the best way to learn English, ou a melhor maneira de aprender, the best way to learn. Mas hoje, Vamos aprender outro uso de way, que é muito comum e quase ninguém sabe. E isso é uma coisa gramatical. Nós usamos me, way, way, to say muito mais. Muito mais. So, podemos falar, por exemplo, uh, Brasil é mais, mais quente da Grécia. Brasil is hotter than Greece. Brazil é mais quente do, do que a Grécia. Mas não é muito mais quente, é um pouquinho mais quente. E nós falamos, Brazil is hotter than Greece. Mas vamos dizer que nós falamos, Brazil é muito mais quente do que Inglaterra. Falamos, Brazil is way hotter than England. Então, para falar muito mais, nós colocamos way e depois o comparativo. Então falamos, you know, mais frio, colder. Muito mais frio, much, uh, way colder. Falamos mais caro. Mais caro é more expensive. Muito mais caro, way more expensive. Então colocamos way uh, antes de mais, ok? Way more expensive, way hotter. Way colder. Ou posso dizer isso? Zeus tem muito mais cabelo que eu tenho. I have way more hair than you. Yeah. Verdade? That's correct. He has way more hair than me. Infelizmente. Ok? Ou podemos falar que mais sobre way? Que mais podemos dizer? Uh, there are way more people in New York than there are in Goiânia. Ok. Tem muito mais pessoas em Nova York do que em Goiânia. There are way more people in New York than in Goiânia. Ou oh, eu posso falar alguma coisa, ok? Goiânia é muito melhor do que São Paulo. Goiânia, desculpe, eu, eu sei que você conhece São Paulo. Mas Goiânia é muito mais, é muito melhor. Como falamos muito melhor? Falamos way better. Goiânia is way better than São Paulo. Do you know why? Por quê? Because the people, as pessoas são muito mais amigáveis. The people are way 
friendlier. Então, quando falamos, falamos muito mais, nós falamos way. A próxima palavra é um exemplo excelente de uma palavra muito comum que pessoas não aprendem por causa de, por causa de obstáculos normais. Normais que, na verdade, atrapalham muitas pessoas a expandir seus vocabulários. A palavra head, todo mundo sabe. A palavra head é cabeça, right? Ok, já eu ia perguntar para ela, mas... So, em português, como falamos head? Cabeça. Cabeça, cabeça, head. Mas head tem outro significado em inglês que é muito comum, pessoal. Muito comum. E eu nunca conheci um aluno que começou conosco que sabia. Só os alunos que são bem avançados. E isso é head no sentido de uh, ir. Ir numa direção. Pessoas não sabem disso mesmo que... Eu, assisto, eu ensino muito filme, muita televisão na minha escola. E nós vemos essa palavra surgindo, parece, cada episódio é muito comum. Head, in, como, head no sentido de indo na direção. Uh, Zeus, pode dar para nós um exemplo de head, o verbo? Can you give us an example of head as a verb? After this video, I'm headed to dinner. After this video, I'm headed to dinner. Is that a very common sentence? Yes. A very common sentence. Always. So, pessoas falam, depois desse vídeo, eu vou, estou indo para, estou indo para jantar. Okay, I'm headed to dinner. Head quer dizer, estou indo na direção. I'm headed to dinner. Você pode conhecer pessoas na rua, sabe, seu amigo, seu, sua esposa, e ela fala, para onde você vai? Uh, o que você está fazendo agora? E você fala, I'm headed to work. Estou indo para, traba para, para, já, para meu trabalho. Você pode falar, I'm headed to the gym. Estou indo para a academia. Okay? E há um outro, outro jeito de dizer, I'm going to the gym. I'm going to work. Okay? Mas em vez de falar going, we say, I'm headed to. Estou indo na direção. Uma coisa muito comum que nós uh, vemos And na televisão, às vezes, uma quadrilha roubou um banco. E a polícia tem o helicóptero, né? E todo mundo está caçando a quadrilha. E eles falam, eles falam um fala para a outra. Ele está na rodovia. Ele fala, he's on the highway, headed south. He's on the highway, headed south. Que isso quer dizer? Ele está na rodovia, indo para o sul. Okay. Head é muito comum. Pessoal, me façam um favor. Quando vocês assistem televisão, prestem atenção. Logo vocês vão ver esse verbo head usado. É muito comum. Pessoal, too bad é uma expressão tão comum e tão importante. Todos vocês precisam saber. Mas quase nenhum aluno sabe usar too bad. Porque tenta traduzir literalmente. Eles acham que too bad... É muito ruim. Eles acham que quando você fala too bad, você está falando sobre uma coisa muito ruim. E não é. Too bad não significa muito ruim de jeito nenhum. Ok? Estou dizendo isso a vocês. Prestem atenção e confiem em mim. Quando você fala too bad, quando você fala too bad, você está falando que pena. E o problema é que quando você fala que pena, vocês acham que, que pena, vocês aprendem na escola, that's a pity. Ou vocês aprendem, that's a shame. Que na verdade significam que pena. Mas são muito menos comuns do que that's too bad, que significa exatamente a mesma coisa. Que pena, mas é uma coisa que nós falamos 20 vezes por dia. É tão comum. That's too bad, que pena. De longe é o jeito dominante de falar que pena, é that's too bad. Eu falei tudo isso porque é difícil com, convencer vocês. Vamos a, a pedir, perguntar ao Zeus. Ou pedir ao Zeus nos ajudar a convencer vocês. Então, Zeus, vou dar para você um exemplo. ok? Imagine que uma família, você tem um amigo e ele, ele, ele desaparece por um mês, dois meses, quatro meses. Depois ele... ele você encontra ele e ele fala sobre uma tragédia. 
So, for fun English, okay? You have a friend. He disappears for three or four months. Then suddenly you meet him in the street and he tells you about a tragedy. Tragedia, tragedy. And he says, Sua família inteira foi atropelada. Os, os filhos e a mulher dele. Atropeladas, atropelados, e todo mundo morreu. Okay? If it, so, your friend says that his whole family was run over and everybody died. Okay? It's very bad, correct? Yes. Would you say that's I'd say too bad? It's horrible. What if you I would never say that's too bad. You would never say that's too bad. Okay, why would you never say that's because too bad? Because that's too bad is something small and a tragedy is something big. Interessante, se você escutar o que ele falou, muito importante. When you say uma coisa, uma tragédia, uma coisa super triste, é uma coisa grande. E você falaria, that's awful or that's horrible. Ok? Ele falou que okay, that's too bad é uma coisa pequena. Now, eu vou falar que okay, that's too bad é a mesma coisa do que pequena. So, vou mostrar. I'm going to give you another example. Ok? I'm going to give an example that's too bad. You give an example of that's too bad. Ok? okay. Meu exemplo seria uma coisa fácil. Você, você tem, está casado. E um convidado fala para você, ah, eu não posso ir para seu casamento, infelizmente, porque por causa de uma crise na, na, na minha família. E você fala para ele, que pena. O normal para dizer que pena é, uh, that's too bad. Está vindo. É uma coisa pequena. É uma coisa não séria. Não é uma coisa séria. E você fala, that's too bad. Ok? É esse tipo de coisa que, that, that's too bad. Pode me dar um exemplo de that's too bad? Can you give me an example with that's too bad? I couldn't go skiing. Wait, it's too bad I couldn't go skiing because I had to go to the beach. <laughs> ok, so, ele, ele tinha, vamos dizer, o que ele falou, vamos mudar um pouquinho o que ele falou, mas tinha duas possibilidades para viajar. Alguém convidou ele a esquiar e alguém convidou ele a ir para a praia. E ele foi para a praia e, e ele fala, ah, que pena que ele não podia também esquiar. It's too bad I couldn't also ski. Entendeu? É uma coisa super leve, né? Ele foi para a praia. Não é nada muito ruim. Mas ele, ele fala, que pena que eu não podia também ir, ir esquiar. It's too bad I couldn't go skiing. Então, que pena é uma coisa leve. It, that's too bad é que pena. Now, uma coisa mais que eu devo dizer. Que eu falei antes que that's a pity and that's a shame. São so, outros jeitos de falar que pena. Mas eu uh, falo sempre assim. I always say this. That's a pity. Não é uma coisa que muitas pessoas falam no dia a dia. Do you agree? I agree. Uh, I, it's just, não é uma coisa dita, é uma coisa mais formal. It's more formal to say that's a pity. I can tell you, pessoal, eu nunca falei that's a pity na minha vida inteira. Eu nunca falei that's a pity. Never. Todo mundo fala that's too bad. Everybody says that's too bad, correct? That's correct. And, and that's a shame é uma boa expressão para que pena também. That's a shame. Mas é, um pouco, é, é menos comum, com certeza, do que that's too bad. Right? I said that's a shame is less common than that's too bad. That's correct. Cool. Então, uma expressão que temos, que muitos alunos têm dificuldade, é passar por. Ok? Passar por a dificuldade, as pessoas traduzem ao pé da letra e eles falam pass. Now, passar por pode significar pass through, mas é muito mais comum falar go through, que é uma expressão super comum, pode ser usada em muitos, muitos contextos, alunos simplesmente não usam. Eles simplesmente não usam. So, por exemplo, pode ser literal, pode falar, oh, eu passei pelo túnel, ok? I went through the tunnel, ou eu, eu passei pela janela, I went through, ou o gato passou pela janela, the cat went through the window. Mas o que eu quero focar agora, o que eu quero explicar, é passar por, no sentido de passar por dificuldades, porque é muito comum falar passar por em situações que são sofrimento, dificuldades, 
E isso é go through. E isso é muito comum. Se eu falamos, aquela mulher casou com um, 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 um viciado. Ela passou por muitas dificuldades. That woman married a drug addict. She went through a lot of difficulties. She went through a lot of trouble. Ou podemos falar, por exemplo, uh, uma mulher grávida, a pregnant woman, passa por muita dor e sofrimento. Ok? You, você não, you don't know that, but a pregnant woman goes through a lot of pain and suffering. E também, ela vive muita felicidade também. She experiences a lot of happiness, but she also goes through pain and suffering. Ok? Ou você, pode, can you give us an example of go through? To become an engineer, you have to go through a lot of training. Para para ficar um engenheiro, para se tornar engenheiro, você tem que, pass você tem que passar por muito treinamento. To be an engineer, you have to go through a lot of training. Pessoal, vamos agradecer Zeus por nos ajudar. Thanks, Zeus. Thanks for having me on your show, Dr. Cooper. Thanks for coming. Pessoal, fizemos um vídeo, vocês aprenderam mais seis Fala palavras de vocabulário super comum, super importante. Você não pode falar inglês sem esse vocabulário. Agora vocês estão prontos a treinar e especialmente vocês estão prontos para perceber essas palavras, palavras usadas no dia a dia. Então, se vocês gostaram, eu quero lembrar vocês de compartilhar o vídeo com seus amigos, de dar seu joinha e se vocês Ainda não se inscreveram? Por favor, se inscrevam agora. Obrigado, pessoal! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!